Sunday, magandang hapon. Good afternoon. Praise God. Praise the Lord that we have a place where we could meet. As we continue sa, sa series sa pag-aaral sa book of Hebrews, in Hebrews chapter 4, si Jesus, that Jesus is great, and that He gave rest that last. So, last week, tinalakay natin, diba, that believers are called to be faithful till the end. We are called to be, what? Faithful till the end. Because the promise I eternal promise and then we are called to be faithful till the end and then the author said that we should be warned and now the problem of the unbelief nung, nung panahon ni Moses they were not able to come to the promised land not, not because God don't want them to come but because of their unbelief because of their rebellion, because of their sin. And it was clear in Hebrews 3, 16 to 19. God wants them to enter the promised land. God promised is great for them. Pero, hindi sila nakapunta dahil sa kanilang hindi paniniwala, sa kanilang murmuring, no? At for 40 years, I nag-wander sila sa desert. Yung, yung kanaan, sabi dito, kanaan, uh, next slide. Okay, believers are called to be faithful till the end, no? And then believers should be warned from the problem of unbelief. The problem of unbelief. Yung problem of unbelief, hindi lamang yun na ayaw kong maniwala sa sinabi, kundi ayaw kong maniwala sa nagsabi. Naka, nakatuon siya, hindi lamang sa, the, sa promise, kundi the one who promise. The problem with unbelief is not just the unbelief, the on sa promise, kundi the problem of unbelief ay unbelief kay God. Okay? So, kanaan represent our spiritual inheritance in Christ. But, we need to step by faith and claim the promised land. As we read in Joshua 1 verse 3, ang sabi noon, lahat ng lupang tatapakan ng yung talampakan ay ipagkakaloob ko sa iyo. Hindi sinabi doon, ito ang lupa ibibigay ko sa iyo. But what he said, okay, I will just, I will read it sa Joshua 1 verse 3. Okay. Joshua 1 verse 3. I will give you every place where you set your foot as I promised Moses. The promise is, I will give you every place. Every place what? Where you set your foot. So dito po, yung, yung pangako at pagkilos ay magkaugnay. Diba? Yung pangako at pagkilos magkaugnay. No? 
the promise and our action ay magkaugnay po yun. No? Hindi mo masasabi na ay, ang bait ng Diyos, God will provide, I will just hide in my house. Hindi <laughs> ako lalabas. Bahala si Lord, kung gusto niya, ibigay niya sa akin kung ayaw niya, di wag. Hindi po ganun ang Panginoon. No? So, yung promise ni God ay merong paghakbang. We need to step by faith, to step by faith and claim the promised land. So, wilderness wandering represent believers who doubt God's word and live in restless unbelief. They live, no? Dahil sa kanilang pag hindi paniniwala sa Panginoon, they wandered around sa wilderness. Okay. Not because God don't want them to have the promised land, but because of their unbelief. Gusto tayo pagpalain ng Diyos. Pero ang Diyos, gusto niya magtiwala tayo sa Kanya. Hindi po yan katulad ni Juan Tamad, ah, sabihin mo, ahiga ko kung mauhulog yung bunga, akin yan, kung hindi, sa kanila. No? Mayroong mga pagpapala na dapat nating hulin. Kung ang Panginoon, may kita natin pag nagpe-pray siya, di ba? If the Lord is praying for may sakit, ano sasabihin niya? Tumayo ka riyan. Ano natatandaan niyo yung lumpo? Tumayo ka diyan. Kunin mo ang yung pinag, di ba? Kunin mo kukunin mo yung yung pinagtutulugan, di ba? Inutusan niya. Ay ko sabihin niya, nako alam mo naman lumpo ako, bakit mo pa ako patatayuin? May mga promises na kailangan ka mag-step by faith. Di ba? At isa yun yung sa promised land. So yung spiritual inheritance natin kay Christ, we need to step by faith and claim the promised land. And then, doon sa chapter 4, we are warned, we were warned, therefore let us fear God. Yung chapter 4, Verse 1 and 2, kaugnay siya noong nang sinasabi doon sa chapter 3 ng Hebrews. Kaya sabi doon in verse 1, Therefore, after yung writer, this is kasi yung nangyari sa mga Israelita doon sa wilderness, sa kanya sinabi, Therefore, since a promise remains of entering his rest, let us fear, lest any of you seem to have come short of it. Uh, uh, doon, hindi doon pinapakita ho na kailangan din ho, kung nangyari yun sa kanila, huwag kang masyadong pakan, pakampante, no? Hindi mo pa pwede sabihin, no? basta ako naniwala, therefore kahit na nung pase ng buhay ko, bahala, bahala si Lord. Hindi naman pa pwede yung ganoon. No? Uh, hindi mo pa pwede sabihin, ako, uh, mabait si Lord, Faithful siya, matapat siya. Oh. Doon, tas doon ka nalang mag stop therefore wala ka nang gagawin. Ang Bible kasi, ano yan eh, balance ang Bible, eh, diba? Ang Biblia nagsasabi na God will provide for you. Tama. Pero ang Biblia rin nagsasabi, matuto ka sa mga langgam. Ang mga langgang nag-iipon bago mag-tagulan. Tama ko ba yun? Magkaugnay yung ang aksyon at ang pananampalataya. May panahon ng pagtatanim, may panahon ng pag-aani. Pag hindi ka nagtanim, huwag kang umasa ng ani. Even today, you prepare para doon sa buhay mo bukas. Diba? So, meron mga promises sa atin. But, sabi rito, since a promise remains of entering his rest, let us fear lest any of you seems to have come short of it. Kaya nga ho nandoon na nagpapaayos tayo sa Lord, 
nag-aaral tayo ng salita ng Diyos, tinitingnan natin at titingnan natin yung mga promises niya at nasaan tayo doon. Tingnan ho natin, verse 2, For indeed the gospel was preached to us as well as to them, but the word which they heard did not profit them, not being mixed with faith in those who heard it. So, sila nakarinig din ng word of God. Nalaman din nila yung mga pangako ng Diyos. Hindi ibig sabihin na alam mo ang pangako ng Diyos ay makukuha mo yung pangako ng Panginoon. Hello? Di ba? Eh, hey, kabisado ko eh. Alam ko lahat ng pangako ng Diyos. Kabisado ko lahat. Pero kung wala yung pananampalataya doon, hindi mixed with faith, ay bali wala din. Remember, si Jesus Christ. Jesus was Jesus Christ was born saan? Sa Bethlehem. Di ba? Okay. The religious leader knew where Christ will be born at Bethlehem Ephrata. They knew it. But only the wise men went. The religious leader knew, but the wise men believed. Uh, Nag-action sila. May ginawa sila. Umalis sila. Minsan, ganun yung pananampalataya eh. Ang pananampalataya ay nakikita sa gawa. Di ba? Naniniwala ka, therefore gumaga, gumagawa ka. Kaya kung may kita natin kahit yung mga pinagaling ng Panginoon, hindi pas, di ba, yung, yung lumpo, marami siyang dahilan para sabihin niya ano ang dahilan, bakit hindi siya makakatayo. Matagal na siya roon, lumpo siya, ngayon puutusan mo akong tumayo, at kukunin ko pa yung aming pinaghihigaan. Pero naniwala siya at nakarana siya ng himala mula sa Diyos. Merong pagkilos at pananampalataya at may pananampalatayang kumikilos. No? Ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Dapat ang pananampalataya ay magtutulak sa iyo sa pagkilos. Alam ng mga tao na sa Panginoon walang imposible. Noong panahon na ang Panginoon ay nakita nila na parang multo, lahat sila ay natakot, pero si Pedro lamang ang umapak sa tubig. <coughs> Tama? Yung pananampalataya ay may pagkilos. Maraming tayong maniwala, kaya mo yan gawin, pero pagdating na sa akin ay hindi na. So, mga kapatid, let us be warned, let us fear God, let us mix our faith, no? yung promise, i-mix natin yung ating faith doon. Let us place our faith doon sa the one who promised at sa kanyang promise, sa kanyang mga salita. Kasi yung salita ni God at siya ay magkaugnay. Kung sinasabi niya, hindi lamang yung salita niya, kundi siya mismo yun. Kasi si Jesus Christ yung salita ng Diyos. Magkaug na yun. Siya yung may perfectong integridad pag, pinagsabi, pag sinabi ay pagsasalita. Tayo nagkakamali. Pero ang Panginoon hindi nagkakamali sa kanyang mga pangako. Lagi mo natin tatandaan yun, hindi kailanman nagkamali ang Panginoon sa pangako. No? And God is faithful. Hindi niya ho tayo hahayaan. So, let us mix with faith yung ating mga naririnig. Pangalawa, may kita natin doon, pinag-uusapan doon is entering God's rest. And we enter God's rest by faith. Sabi dito, for we who have believed do enter that rest. As he had said, so I swore in my wrath, they shall not enter my rest. 
although the works were finished from the foundation of the world. No. At, at dito may kita natin, ang Panginoon di naman talaga gumagawa na naisipan lang niya ngayon. Sa simula pa, alam niya na yung gagawin. Remember si Jesus Christ na ipako na mula saan? No? Si Jesus Christ na ipako saan? Sa foundation ng world. He was crucified from... Nakita na ng Diyos yun eh. Eh, ano nang pastor? Ano nang pakialam ko doon? Kung nakita na ng Diyos na siya ay mapapako. Doon nga natin nasasabi, walang bagay na nangyayari sa akin na hindi alam ng Panginoon. Amen. Walang bagay na mangyayari sa akin na walang kapahintulutan ng Panginoon. Ang umahawak sa akin nung nakaraan ko at umahawak sa akin sa aking kinabukasan ay ang Panginoon. Nakapawa natin. God always declares the end from the beginning. He already knew the end from the beginning. Kasi si God ay nasa eternity. Dito rin may kita natin at mas maunawaan natin ano yung Sabbath. Ang mayroong iba, Sabbath, ang emphasis nila is about a day. Pero si God, wala naman talaga ang si God doon sa time, time natin eh. Si God nasa eternity. Nasa et- tayo, tinitingnan natin, meron tayong eternity past, before the creation, and during, uh, hindi pa nagpo-call si Adam and Eve, and we call it eternity past. Pero kay God, hindi niya yung past. Sa atin, past yun. Kasi tao tayo eh. Nakakawa natin. Pero si God, hindi kailanman nawala si God sa eternity. Kasi siya is eternal. Hello, uh, medyo malalim ba yun? Ang hirap kong, ang hirap kong mag ano yun, eh, no? iba ba eh. Pero, yung, 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 pag nalaman mo na, yung, God is eternal, that He already declared the end from the beginning, that His work is already finished from the foundation of the world, that Christ was crucified from the foundation of the world, that God already knew what will happen eternity in sa eternity future, then you could rest. Rest from what? From worrying. What will happen tomorrow? Because in, in God's time, in God's eternal time, for Him, everything I finish na. Nakapawa natin? Amen. And that's why you could rest knowing that He who holds the future ay hindi nagkakamali. That He who holds the future is powerful enough to secure everything that pertains to your life here and your life in the future. Hello? Amen. And that is why we could rest. We could rest upon Him. We could rest na Alam, uh, you know, y- y- yung nandoon ako sa Malaysia, I, I heard yung, yung mga testimony uh, yung, ng mga our brethren in China who were persecuted. They have many reasons to stop propagating the gospel. No? But they went there to be equipped so that they could spread the gospel more even though yung life nila ay threatened. Why? Because they knew who is holding their life. Di ba? Alam nila kung sino yung dito nga, mano pa tayo eh. Pero, tapos, and then they realize because, uh, you, you know, last year, no, there were several big Churches that, that were demolished. Then those the the Chinese the Chinese pastor realized that God shows them that it is not the building, it is not their program, it is them who is the church. 
and then they spread more. Not on big meetings, but in smaller meetings. Just like this. In houses. And that and then they found out I hear up na ilang mahuli. Why? Because God already knew what will happen. If He allowed things to happen, He has greater purpose. Amen. 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 You see this? The works were finished from the foundation of the world. And that, that is who God is. Amen. For He has spoken in a certain place on the seventh day in this way. And God rested on the seventh day from all His works. And again in this place they shall not enter my rest. Now, yung problema ng mga Israelita, they were not able to enter God's rest. Why? Because of unbelief. It is unrest. No? Yung, yung unbelief nila ay ano raw tawag ron? Restless unbelief. If you don't believe God's promises, you will be restless. Matatakot ka, you will fear the future. What will happen? No? Pag, pag nasa Pilipinas ka, lahat na lang ata nangyari doon. Sunog, vulkan, lindol, bagyo. At, at, at yung nas, nasakyan namin grab driver do sa Malaysia. Oh, everything happens to you. Here, there, we don't have typhoon. We don't have lindol. We don't... But, hindi naman, hindi naman yun ang, as a Christian, hindi na yun ang atin eh. We know, na yung nagahawak ng buhay natin ay si God. At, at nilalagay natin yung ating sarili doon sa kamay ni Lord. Na ano man yung mangyari sa atin, ang pinakamahalaga na sa kalaoban tayo ng Panginoon at kasama natin ng Diyos. Okay. Now, so, how will you enter God's rest? We enter God's rest by faith. For we who have believed do enter that rest. We who have believed not we who have known. We who have believed. So I saw in my wrath, they shall not enter my rest. Although the works were finished from the foundation of the world. No? Tayo po, nakapapala tayo naka-enter? It is by faith. Amen. It is by faith. Naniwala tayo, nagtiwala tayo, naniwala tayo sa pagmamahal ng Diyos. At nagtitiwala tayo na ginagumagawa ang Diyos sa atin. Pag binasa natin yung book of Revelation, what's we read the book of Revelation? No, yung book of Hebrews, book of Revelation, ito yung mga ayon na basahin ng mga Kristiyano. Eh. <laughs> yung iba natatakot pag binasa nila yung book of Revelation. But as we read the book of Revelation, we could see Christ already won the victory. Amen. It is finished. Alam na natin yun. At if God will, uh, uh, and then yung, yung mga bagay na ihanaalaw ng Lord, eventually, ay magkukulminate sa eternal victory. Ganun din sa atin eh. May mga iaalaw ang Lord sa iyo, sa buhay natin. May iaalaw ang Lord na mangyari sa buhay natin. But as we believe na yung buhay natin ay nasa kanyang kamay, naniniwala tayo na yung lahat ng nangyayari, all things, all things, all things work together for good. At itong kababalik na walang bagay na mangyayari sa akin at nangyayari sa akin na hindi alam ng Diyos, at kung may nangyayari, nangyayari ang tingin ng tao ay masama, Inaalaw yun ng Lord para sa kabutihan ko at sa ikaluluwalhati niya. For my good and for His glory. At yun po yung pananampalataya natin. No? Hindi kayo nakasalig yun sa mga material na bagay. Kundi nakasalig yun gaano kabuti ang iyong Diyos. Amen. Na merong ka o wala, alam mo na hindi ka pinabayaan ng Diyos at hindi ka pababayaan at kung may i-allow ang Diyos na mangyayari sa iyo it is for your good and for His glory Amen Mag-glorify si God Amen, Amen. And, and, and we saw it eh. di ba? 
may, may mga pagkakataon na wala ka namang kasalanan pero kakasuhan ka. Di ba gano'n ang nangyari kay Daniel? Gano'n ang nangyari kina Shadrach, Meshach at Abednego? Wala silang, wala, wala silang ano, ginasuhan sila. Pero napasama ba sila o napabuti? So there are times that God will allow yung mga bagay na parang ang pangit pero eventually mag-glorify si God and then may kita mo nag-grow ka, nag-grow yung pain mo. Ngayon, hindi na ngayon ang pananampalataya mo na sa mga bagay na nasa lupa, sa mga bagay na nasa sira. Ikaw ngayon ay nag start ng mag tipon ng kayamanan doon sa langit na walang nakasirang tanga. Doon po yung pumapasok eh. Na po. Okay. So, tuloy po lang tayo, no? no? At and then, tingnan po natin. In, in verse 4, uh, in verse 6 and 7, sabi dito, Since therefore it remained that some must enter it, and those to whom it was first preached did not enter because of disobedience, now verse 7, Again, he designated a certain day, saying in David, Today, after such a long time as it had been said, Today, if you will hear his voice, do not harden your hearts. Now, in the new covenant, the Sabbath rest is called today. In the new covenant, rest is upon Jesus, not on a certain date or day. Jesus said, Come unto me, and I will give you rest. Kanino ka ngayon nagre-rest? Not on a certain day. Now, eh, pastor, ang kausap dito, di ba, mga, mga, they were Jews that being persecuted, they were Christian that being persecuted, they were scattered. At ano yung, gaano ka-importante yun sa kanila? Kasi for them, para makapag-worship sila, kailangan Sabado. Napawa natin. And now, hindi nila magawa yun. Persecuted sila. And then what the writer is saying, Hey, it's not day. When, once it is called today, pag sinabi mong today, yun yung araw ng Diyos. Now, nakuha ko natin. Okay, what if you are placed in a Muslim nation? What is their it's Friday. Friday. Then you will no longer worship God because it is Friday, yung, yung pre time mo. As long as it called today. today, that is the Lord's day. As long as it's called today in the New Testament, that is Jesus' day. Kaya yung rest mo, Nandoon hindi ka ngayon nagre-rest dahil do sa araw. Nakuha ko natin. No? Oh, sabi ano ba yung sasabi mo? <laughs> Pero isipin niyo, no? Ilagay niyo yung sarili niyo. This was written for the Christian Jews that were scattered. So they were not able to worship God during Sabbath day. And then the writer is saying, you know, as long as it's called today, as long as it's called today, it is God's day. It's the rest day. You are resting in God's presence every day, as long as it's called today. Amen. Now, what happened? At sa mga naka-scatter na yun yung problem nila, wow! Hindi ngayon ako nakatali sa araw. Naka ang umahawak ngayon sa akin ay ang Panginoon. Amen. Amen. Ako natin, no? In the New Covenant, rest, Sabbath, is whenever it is called today. Okay. Now, and that, that promise is with Jesus. The promised rest is in is with Jesus in heaven. No? Meron dito makikita natin yung promised rest. Meron yung current time natin and then yung future, yung eternity future. 
yung pag sinabi natin eternity, eternity future, yun po yung coming kingdom. So ngayon, ang rest natin is as long as it called today, as long as nananampala tayo sa Panginoon, that is your today. Ngayon, in eternity future, ang kasama na natin doon ay si Jesus mismo. At siya mismo yung ating rest. At siya mismo yung, yung, yung araw na yon, yung panahon na yon, yung araw na yon na wala ng araw, pagbinaksan po. <laughs> diba? In Revelation! In Book of Revelation, there will no for me sun or moon. Diba? Wala na doon. Kasi ang magiging araw mo ngayon ay si Jesus. Correct. Oh, hindi niyo ma-recall yung oh, hindi niyo nabasa ba? <laughs> Basahin niyo pagka nakita niyo. Ron. Okay, the promise rest is with Jesus. Sabi dito, in verse 8, for if Joshua had given them rest, then he would not afterward have spoken of another day. There remains therefore a rest for the people of God. For he who has entered his rest has himself also ceased from his work as God did from his. So, di ba, tayo, we were saved by faith, not by works. We already entered the old rest, sa Sabbath, which is salvation. In the end, magre-rest tayo ng lahat at kasama natin ang lahat ng nalapalataya, sabi rin sa Revelation 14 verse 13, that they may rest from their labors and their works follow them. Rest from the from fight, rest from war, no? rest from viruses, rest from volcanoes, rest from sickness and diseases, doon tayo sa eternal rest sa Panginoon. Kaya nga yung, di ba, kaya nga yung tinatawag doon eh, pagka sa huli, yun eh, mga huling punto, di ba, tawag nila ay rest in? Oo, oh, oh, yun na yun. Di ba, Do, doon tayo sa pangkalangitan. Na, Nagre-rest tayo, nakasama ang Panginoon, at alam po natin na sa mga huling araw, pag namatay tayo, Bubuhayin tayo muli, magkakaroon tayo ng glorious body, no, makakasama natin ng Panginoon, at doon sa kanyang kaharian, wala ng araw, wala ng buwan, at ang magiiliwanag na ay ang Panginoon. Di ba? Tama ba yun? Yun lang sa Revelation, di ba? O oh, yun, ngayon, assignment nyo ngayon, papasahin nyo kung tapang sinasabi ko. Di ba? Oo. Oh. Nakuha ko natin, no? Kaya yung, yung kanakausap kasi dito, mga scattered Jew, eh. Yung wala silang sinagog. Walang temple. Sino ngayon ang sabat mo? That's why ang, ang sinusulat niya, and then, yung sabat ninyo ay ang Panginoon. And then, in the end time, there will be a real sabat. At yung sabat na yun, wala ng katapusang sabat. Amen, Baron? Amen. E gaano ka importante yun sa ating mananampalataya? Maraming mananampalataya nagsaserve either sa sobrang guilt, guilt sila. Lord, magsaserve ako kasi laki ng kasalanan ko noon. <laughs> Pero iba naman nagsaserve kasi gusto ng reward. Pero dito, inilalagay tayo Ibinabalik ng writer yung focus kay Jesus. It's all about Jesus. It's all about Jesus. You're serving because of Jesus. You were able to serve because of Jesus. And then, hindi na ikaw sa pamamagitan ng lakas mo, therefore, nagpapahinga ka na dahil nakakapaglingkod ka dahil sa kakaya na ibinibigay din sa iyo ng Panginoon. No? Hindi dahil sa mas magaling ka, kundi binigyan ka ng kakayanan ng Lord. Binigyan ka ng gifts, di ba? Binigyan tayong lahat. 
Kaya walang walang magaling, walang mahusay, kundi bawat isa ay gumagalaw ayon sa sa gifts na na-receive niya sa Panginoon. No? Binigyan tayo ng lakas, binigyan tayo ng oras, binigyan tayo ng buhay. At pinagdilingkod natin yun sa Panginoon. Okay. Ngayon, sabi dito, The promise is great, therefore let us be diligent. Tignan na naman natin, no? Pagkatapos isa-isahin ng writer, ang sabi niya ulit, Let us therefore. No? Second, let us then, di ba? Let us therefore. Kung may kita ho natin yung yung writer, sinabi niya yung mga dahilan, oh, ito 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 ito. Let us therefore, no? Sinabi niya oh si Jesus Christ yung rest natin. Tapos na ng Lord 'yon. No? Sa Panginoon, sa Panginoon finish na 'yon eh. Work na 'yon eh, di ba? Ngayon sabi niya, let us therefore be diligent to enter that rest. Pa paano ka magiging Eh, ngayon alam mo na, na lahat ay tapos na, lahat ay gawa na, tapos ang, bakit ka mag, 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 magsisikap, maka-enter sa rest na yun? Di ba? Parang ang gulo ng writer, di ba? O, dahil nga ang sinasabi niya, tayong mananampalataya, hindi tayo gumagawa ng anumang bagay para gusto mong magkaroon ng rest. Nakagagawa ka dahil at rest ka na. Magkaiba kasi yun. Wala yung pinagkaiba sa Ephesians 2. We were saved by grace through faith, no? not by works, but in verse 10, we were created to do good works. So, we enter God's rest. Ngayon, nabiling ko tayo ngayon sa Panginoon, no? Sabi rin, lest anyone fall according to the same example of disobedience. Okay. Nakita natin yung disobedience ng mga mananap pala tayo. Paano sila naging disobedient? Masyado silang naging mapag-isip. Masyado silang advanced mag-isip. <laughs> diba? Moses, sabi lang kay Moses, we were like grasshopper. They are giants. The, ang sabi sa kanila ng Panginoon, take the promised land. Sabi ng mga spy, they are giants. We were, we were grasshopper. We cannot. Kailan ba sinabi ng Diyos, na kayo ang makikipaglaban lamang. Ang sabi ng Diyos, puntahan nyo, kunin ninyo. At makikita natin, noong pa man, sinabi na ng Diyos, na siya ang makikipaglaban. Mapawa natin. Ang kailangan lang naman natin yung presence doon eh. Pero pag nandoon tayo, hindi yung galing at husay natin, kundi ang Diyos na gumagalaw sa atin. At yun po yung pananalig at pananampalataya na it is not by might nor by power but by His Spirit. Hindi yung galing ko, hindi yung husay ko, kundi yung galing ng Diyos. At ako ay nagtitiwala, hindi sa galing at husay ko, kundi ako ay nagtitiwala sa kanyang nagutos. Na pag siya ay nagutos, magagawa niya yan dahil kaya niya, hindi dahil sa magaling ako. Di ba? Ano sabi niya? As of me, and I will give you Diba? Hindi Sabi niya, kung anong hihingi nyo May pagkakalaw ko, diba? If my words remain in you Anong sabi nyo? You shall ask whatever you wish And it will be given you And that is Perfect picture of rest You are resting Dahil sa Alam mo na yung tatay mo pag nangako, totoo. Amen. Na ikaw ay nananampalataya tulad ng isang bata. At naniniwala ka sa kabutihan ng tatay mo sa dami. Sa kakayanan niya. Sa kahusayan niya. And therefore, hindi na siya sa kagalingan ng tao. Hindi na siya sa karunungan. No? That, that faith is based on who God is. That faith is based 
on the promises of the Lord. That faith is based on His ability, not, our, not on man's ability. Therefore, we should be diligent to enter that rest. That it is not about us, it is about God, about His ability, about His proper power, about His promises. That what He promised is true, and that what He promised will happen as we obey Him. Yun yung po yung faith. Hindi ka naniniwala sa faith mo. Hindi ka naniniwala doon sa sinasabi mo. Hindi ka naniniwala. Alam niyo, eh, yun yung, ano, yung, yung, alam niyo yung positive thinking. Di ba yung positive thinking, yung naniniwala ka sa sinasabi mo, gano'n, gano'n yung mangyari. Hindi. Yung faith is not based on what you said. Faith is based on what God had declared, what God had promised. Not, hindi do sa thinking mo. Ay, hindi, gusto na magiging positive lahat. Walang sakit, walang bahay, walang gano'n. Hindi, walang gano'n. Hindi, pati yung gano'n. No? Ano yung faith mo? Yung faith mo is, even though I walk through the valley of the shadow of death, I shall fear no evil because God is with me. God is faith. That God will allow you to go through darkness, but you are resting on the promises and the ability of God. That is faith. Amen. 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 Oh. Eh, papano yun? No, so you let the word of God, no, you let the word of God control your thinking and control your emotion. Paano yun? Eh, hindi. Basta ako galit ako ah. <laughs> oh, basta ako masaya ako ah. Basta ako masay masarap. Kung saan ako masaya, doon ako. <laughs> hindi naman laging ganun eh. Di ba? Yung gawin mo ang mas gawin mo yung makakasaya sa'yo. Eh, paano kung unbeliever yun? Eh, ang makakasaya sa kanya eh, tumuman, maghapon, magdam. Eh, di. Sa hindi, hindi lahat tama eh. <laughs> Pupunta ka sa sinasabi ng salita ng Diyos. At pabasahin natin na, For the word of God is living and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the division of soul and spirit and of joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. You let the word of God discern your thoughts and your heart, your emotion. Hindi yung emotion mo ang magdidikta sa iyo, hindi na sa isip mo ang magdidikta sa iyo, kundi ano ba yung kalooban ng Diyos. Remember, they were not able to enter the promised land because in their thought, di ba? In their mind, they are just small people and ang harapin nila ay giants. Tama o mali? Tama naman ang iniisip nila. Maliit sila, higante ang kalaban. And how you will apply the word of God? The word of God, ang sabi mo, Panginoon, ito ay sa ito ay sa'yo at ipagkakalawag mo sa amin. Ngayon, maliit nga kami, pero ikaw ay malaki. Nakukuha ninyo pa paano ina-apply mo yung word of God. Yung pag-iisip mo, You place your mind under the lordship of God. Yung yung pag-iisip mo, ipinapailalan mo sa authority of the word of God. Yung emotion mo, pinapailalim mo under the authority of the word of God. Eh, I love him, I love her. <laughs> eh, may asawa na. <laughs> Di ba? May asawa ka. Hindi basta emotion ko. Na kasi kasi feeling namin happy kami. Eh ano sinasabi ng word of God? Di ba? Oh, oh, ang ganda ng ano, ang ganda ng wala namang nakakakita. Blessing siguro ito sa akin. No, no po natin. You let yourself be guided by the Word of God. 
not your thoughts, not your emotions, but the Word of God. Let it pierce you. Let the Word of God pierce you. Let it change you. Change your thought, change your mind. Amen. Amen. The Word of God changed Joshua. And Joshua generation were able to take the promised land. Ano sabi ni God? Joshua 1, 8 and 9. Do not let this word depart, depart from, your mouth. from your mouth. So the word of God become their guide. They allow the word of God to take over their thoughts. They allow the word of God to take over their emotion. Hello. Hindi, ito kasi nakaisip ko eh. Siguro ito naisip ko, ito na yun. Totoo. Hindi. As a Christian, as a believer, you let the word of God rule over you. Amen. May nagustuhan ako eh. Di ba? Kasi, ano eh, pag nakakatabi ko siya, talagang tumakataas yung balahin mo. <laughs> di ba? Hindi, <laughs> <laughs> di, di, di ba? Sabi ng Panginoon, huwag kang makipamato. Sa unbeliever, di ba? So, basta, hindi, basta ang inaano mo lang, ay, ganito lang yan ni mga kapatid eh. Yes, we could see things. But we are no longer living by sight. We live by faith, not by sight. The problem with the Moses generation, they live by sight. They saw the giants, and they thought that the giants is bigger than God. Nakakawin <laughs> natin. So yung word of God, anong gagawin mo? Let it discern your thoughts and intents. No? Bakit? Kasi wala namang natatago sa Panginoon. Alam mo, pag naglilingkod ka sa Lord, whether may nakakita o wala, maging faithful ka lamang. Dahil wala namang nakatatago eh, di ba? Kunyari. O hindi, totoo naman. Totoo naman, di ba si Daniel? Si Daniel? Si Daniel, tapat siya sa Panginoon. Nananalain siya. Yung mga tao sa paligid niya, naging naiigit sa kanya. Di ba? Alam ng Diyos yung pag-iisip ng mga tao. Ngayon kung alam niya ng Diyos that and there is no creature hidden from His sight but all things are naked and open to the eyes of Him to whom we must give account. Therefore, hindi ko kailangang magmaskara dahil kung magmaskara man ako kilala pa rin ako ng Diyos. Hindi ba yung ibig sabihin, huwag kayong magano, magmasa. Ang sinasabi ko lang yung, hindi mo kailangan magpakita ng, na para sa tao, kailangan mo mamuhay sa ilalim ng Diyos. Sa ilalim ng Diyos. Ang tawag doon is Coram Deo. Remember Coram Deo? Remember that word? Hebrew is to live under the presence of God. Koram Deo. That I'm living under God's promises and I'm living under God's sight. There, no? Lahat ng aking takot, lahat ng aking pangamba, lahat ng aking pangarap, lahat ng aking pangarap sa aking mga anak, alam ng Diyos. Walang natatago sa Diyos. Ngayon, eh gaano ka importante yan? How is it important that God knew everything for the people who are being persecuted during that time, during the writing of the book of Hebrew? Huh? Hebrew was written for the persecuted and scattered Jewish Christian. And then here is the writer telling them, Wala, na? And there is no creature hidden from his sight, but all things are naked and open to the eyes of him. Gano ka importante? How is it important? You are under pressure. 
persecuted, and then to know that God knew everything about you, that God knew yung pinagdadaanan nila. Sabi, Lord, alam mo naman pala eh, bakit mo hinayaan itong mayari sa akin? Ba't gano'n naman, Lord? Oh. Pero pwede kaya yan? Or, Lord, thank you that what is happening to me, to me is not hidden in your sight. You knew me. You know my struggles. You know that, you know, you know my, my tears. You, is my sleepless nights. You know my desires. Nakuha mo natin? At doon sa mga, sa mga nakakaranas ng persecution, it's very important to them na alam ng Diyos yun that if God allows it, meron siyang better things for them. No? And nakasama nila ang Panginoon doon. And remember, yung, book, yung Hebrew writer, lagi niyang binabalik sa cross. Di ba? Yung Hebrew? That Jesus Christ was, Jesus Christ is supreme. Chapter 1. Chapter 2, He was made humble. Chapter 3, di ba? Therefore, you are being, no, in a, uh, being encouraged to continue your faith. Tapos pagdating dito, oh, meron na tayong high priest. Especially next week, high priest. No? Gano'n ka importante yun sa atin? Gano'n ka importante yun sa mga persecuted Christian? Gano'n ka importante na inaalam natin ano ba yung sinasabi ng writer doon sa kanyang sinusulatan? Okay. Be diligent. Let the living word of God pierce our inner man. Let the word of God pierce it. Let the word of God ay tumatak sa ating puso't isipan. At yung word of God, yun yung mag, magkiklens ng mind natin, magkiklens ng heart natin. Hello? Be diligent. No? Balik tayo sa basic. Read your Bible. Pray every day. Read your Bible, let the Word of God cleanse you, let the Word of God penetrate, let the, let the Word of God pierce yung inner being mo. Let Him, let the Word of God change. Let the Word of God discern your thoughts and intents of the heart. Okay, amen. I mean it, uh, Jesus is our high priest, therefore let us hold firmly to our faith. Verse 14, saying then that we have a great high priest who has passed through the heavens, Jesus the Son of God, let us hold fast our confession. For we do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses, but was in all points tempted as we are, yet without sin. Ano sabi ron? Let us therefore. So nakita na natin high priest. Ang high priest natin, si Jesus. Kailan nakakapasok ang high priest sa Holy of Holies? One time lang. No? Sa isang taon. Pero si Jesus Christ was able to enter it at tinapos niya yung gawain doon sa templo. Inoper niya yung kanyang blood. Yung blood niya hindi na kailangan ulit-ulitin once and for all. For the remission of sin once and for all. Sa lahat ng mananampalataya sa kanya. Inoper niya yun. Ano pang ibig sabihin niyo? Ang ibig sabihin niyo yung yung heaven ho, no? Na nandoon na ang Panginoon siya mismo yung direct na nakikipag-communicate sa ating Father. Siya yung ngayon yung mediator between God and man. He is serving as the high priest. He is also serving as our advocate. He sympathizes. He knew we are weak. Alam niya yung kahinaan po natin. Alam niya lahat. Alam niya yung madali tayong magalit. Madali tayong magtampo.
Magkasala. 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 Alam niya lahat yun. Alam niya yung temptation. Alam niya yung natatakot tayo pag wala na tayong maskara. Ay, mas. Alam niya lahat ng takot natin. He knew. He knew our weaknesses. He understand us. And that, eh, yun yung ano natin, yun yung, yun yung alam alam natin na doon sa kalangitan Jesus Christ is representing us and he knew our weaknesses and he is advocating para do sa atin hindi ko alam niya si talagang ganyan Lord ay papa yung si Obed na yun, talagang mahina pa na ng palataya niya eh ganun talaga yun ang magalit madaling magalit yan eh ganun. kasi nga pagka ikaw ay nasa lupa diba yung pagkain mo makaka-apekto sa'yo yung hindi mo pagkain makaka-apekto sa'yo yung wala kang makain makaka-apekto sa'yo diba? diba lahat? wala kang makain may makain ka meron lahat may apekto sa atin eh may marinig ka, maka-apektuhan ka. Diba? Lahat. Lahat na-apekt. Tayo na-apektuhan tayo ng sinasabi sa atin na sasayahan ka, na nagagabayan ka, kasi nagagalit ka rin. Na-apektuhan tayo ng mga bagay dito sa lupa. Na-apektuhan tayo ng mga nakikita natin. Na-apektuhan tayo ng mga tao sa palibot natin. At nauunawaan tayo ng Panginoon. Amen. Nakuha ko natin yun. Let us therefore hold firmly to our faith that our faith is on Jesus Christ, our High Priest. Amen. Doon sa ginawa niya. Na siya yung High Priest, siya rin yung offering, siya rin yung sacrifice, siya rin yung advocate. Siya rin yung abogado natin. Advocate is abogado. <laughs> Last, our high priest is sympathetic. Therefore, let us come boldly to the throne. Dahil alam niyo ho, ang kaaway, ang lagi niyang ibabalik sa'yo ang iyong pagkakamali. Dahil The enemy is the accuser of the brethren. The enemy will always accuse you. Satan will always bring back your past, your sin, your mistakes. Amen. Ganun siya. Pero sabi rito, For we do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses, but was in all points tempted as we are, yet without sin. Si Jesus Christ walang kasalanan eh. Pero siya natin, alam niya yung mga temptation na dinadaanan natin. He knew that we are being tempted every day of our life. Alam niya na tinutukso tayo ng kaaway, tinutukso tayo na si, ni Satan. Alam niya rin na yung kahinaan ng ating laman. Alam niya yun. Kaya nga ako nakakalapit tayo sa kanya eh. Dahil kilala niya tayo. Nakapago natin. Jesus knew us. Our weaknesses, our strength, yung tampo natin, yung bait natin, di ba? Yung sumpong natin. <laughs> Alam niyo ng Panginoon. Nakukuha ko natin. Nakikilala tayo ng Diyos eh. Nakikilala tayo ng Panginoong Yesus. And therefore what? Let us therefore come boldly to the throne of grace that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. What is mercy? Mercy is not getting what we deserve. We deserve punishment. 
Grace is receiving what we don't deserve. Now, how about that? Parang ano yan, yung nahuling magnanakaw. Di ba sa ating pag nahuling magnanakaw, masarap good. Di ba yung mga bagay, di ba? Talaga, talagang gusto lahat. So, pero pa, paano mo, pag nakahuli, anong gagawin mo? Yung mercy. Mercy will say, Oh, kawawa naman. Huwag nyo nang saktan. Pakawalan ninyo. Mercy. Karapat dapat siya saktan, karapat dapat siya ikulong mercy, na awa ka, pinakawalan mo. Ano yung grace? Grace is, bakit ka ba nagnakaw? Kasi po, walang makaya ng report niyo. Wala po makaya ko, sige. Bukas mag-report ka, bibigyan kita ng trabaho. That is grace. You don't deserve it, but you receive it. Amen? Amen. At yung pagpapala natin, grace yun. Maraming pagpapala tayo na re-receive na hindi naman natin karap, hindi na, hindi tayo karapat na, but because of God's grace, because of God's goodness, we are receiving it because He is faithful, because He is gracious. And instead of judgment, we receive mercy. Imbis na judgment, we receive mercy. Kaya nga po sa ating, sa atin din, We extend mercy, we extend grace. Amen. Eh, pastor, di naman karapat dapat yun. Bakit ko patutunong? Kaya nga, grace say, tayo kasi hindi tayo karapat dapat eh. We also receive grace. Amen. Eh, di ko naman karapat dapat patawarin yun. Kaya nga, mercy. Nakuha ko natin. Mercy and grace. Why? Because our God is merciful and our God is gracious. At, at yun po yung pinag-uusapan doon eh. Dahil, remember, balik tayo sa Hebrew. It is written for scattered believers who are persecuted. And sometimes, persecution will make you self-righteous. Ah, mas banal kami kasi pinag-persecute kami. Kaya ang sarap ng buhay nyo sa Taiwan. Kami na dito sa mainland, talagang pinag-persecute. Napa niya? <laughs> Or, it will make you ano, papa, uh, mag-compromise. So, it will make you self-righteous or it will make you compromise. Papa yung compromise? Lord, naintindihan nyo naman kami. Eh, bawal talaga mag-serve, mag-sumamba. Pinagbabawal sumamba sa'yo, hindi na kami sasamba sa'yo. Uh, makikiayon na lang kami. Compromise na yung faith. Nakuha natin. Yung iba, nakuha ninyo, lag pa rin eh. Okay, hindi, susunod na lang kami doon sa ano. Hindi na kami maglilingkod. Pero remember, Shadrach, Meshach, and Abednego, kahit hindi kami ligtas ng Diyos, maglilingkod pa rin kami sa Diyos. Nakuha natin? Okay. Meron iba naman, ah, kami ay mas banal kasi kami merong persecution, kayo wala, bela. Nakuha nyo? <laughs> Persecuted kami mas... Hindi eh. Ano man yung natatanggap natin, we, God allows it and God is strengthen us. Walang mas magaling. Kasi na, namumuhay tayo by faith. Through God's mercy and grace, we're able to serve Him. Nawa na natin yan. Amen. No? Nawa, nawa no? Yung minsan nagsasalita lang akong gano'n kasi minsan ang, ang talaga, sa totoo lang kahit ako nga na hirapan ko intindihin yun eh. <laughs> yung book of Hebrews eh. Pero kailangan mong, kailangan mong kasi natin to lalo na sa panahon natin ngayon. Meron isang place sa Indonesia, it was reported during the conference. Sinusunog, sinisira yung mga bahay sa panambahan. Luminate yung Christian faith. Hindi yun na new news. Napawin natin. May mga kapatiran tayong nakakaranas ng ganito. At hindi natin alam kung hanggang saan yung freedom na, na, na hinahawakan natin. Pero bilang pastor, whether tayo magkasama-sama magkahiwa-hiwalay, ang parte ko ay may turo sa inyo ang salita ng Diyos. Amen. Hindi habang panahon ay may kalayaan. Everyone who wants to live a godly life will be persecuted. One way or another. 
So you need to go back to the word. We need to strengthen ourselves with the word and the promises of God. Hindi yung, no? At babalik ko tayo at hayaan natin na dumaan tayo rito. Medyo may lalim, pero mga kapatid, kailangan natin lumalim sa pananampalataya. Hindi doon sa, hindi po tayo kailangan lang ma-identify dito. Ang identity natin is with God in heaven. We have a high priest in heaven. He knew everything that is happening to us. There is nothing hidden from Him. And the best of all, He knew and understand our weaknesses. Ikatabi mo na naunawaan niya yun. Ako naunawaan ako ni God. At yun po yung comfort sa akin. Kasi sa totoo lang, maraming pagkakataon, gusto mo nang mag-give up eh, di ba? Ang faith. Sa bagay, ako lang yun. Kayo alam ko matitibay kayo sa Panginoon. Pero, pero pagka bumabalik ka sa salita ng Diyos at may kita mo si Jesus Christ doon, at may kita mo ang Diyos ay ganoon, may kita mo yung mga katotohanan ng salita ng Diyos, then, may strengthen ka. Di ba? May strengthen ko kayo sa salita ng Diyos. And, 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 and yun po yung prayer ko. Lumaling tayo sa mga katotohanan ng salita ng Diyos. Amen. And God is faithful. And let us come boldly to the throne. Ano man po yung pinagkaraan natin, let us come boldly to the throne. Wala hong bagay na malaki, na kasalanan na malaki na hindi niya kayang patawarin. God is so merciful. Wala hong malaking pangangailangan na hindi niya kayang ipagkaloob because God is gracious. Tayo po ay tumayo, tayo po ay manalami. Father, we praise you and we give honor to you, O Lord. We thank you that you knew us. We thank you, Lord, sa word of God, Panginoon, that you knew, Panginoon, yung nadidusar ninyo yung aming heart, yung aming mind, O Lord. Panginoon, today we come boldly to the throne, knowing that we could receive mercy and grace from you. Mga kapatid, take, take natin yung moment na ito. Mangusap ka sa Panginoon. Kung kailangan mo ng mercy, nariyan ng Panginoon, siya ay nagpapatawad, siya ay nagbibigay lakas. Kung kailangan mo ng grace, nariyan ng Panginoon, siya ay nagpapala, siya ay nagpapagaling, siya ay nagpapalakas. Let us come boldly to the throne. Kausapin po natin ang Panginoon sa sandaling ito. Dumapit tayo. Tayo mismo. Alam ng Diyos ang nasa isip natin. Alam ng Diyos ang mga pangarap natin. Alam ng Diyos ang mga takot natin. Alam ng Diyos ang mga pagsubok na dinaraanan natin. Alam ng Diyos ang mga kinatatakutan natin. Alam ng Diyos ang mga kahinaan natin. Alam ng Diyos kung sino tayo. At alam ng Diyos ang plano niya sa atin. Hallelujah. So we come to you asking for your mercy, O oh Lord. Asking for your mercy sa, para sa mga, mga mahal namin sa buhay. We pray, O oh Lord, for their salvation, O oh God. 
we we also ask for your mercy O God Lord upon Taiwan O Lord upon Wuhan upon China O Lord we, we ask for your mercy O God Lord that you may save us Lord you may save the people Lord from, from the virus O Lord we, we ask for your mercy O God Lord na yung salvation mo, Panginoon, ay tunay pong maunawaan ng mga tao, O Diyos. Ang iyong salvation mo, O Lord, ay ma-cherish, Panginoon. We ask for your mercy sa mga panahon na, na kami, Panginoon, ay nangihina. Na, na, we ask for your mercy sa panahon na kami nagkakasala. We ask for your mercy sa Panginoon sa panahon na hindi na yung maunawaan ang nangyayari sa amin. O hindi rin, namin, hindi rin kami makaunawa sa mga tao sa paligid na. We ask for your mercy, O Lord, sa mga mahal namin sa buhay na may sakit, O Lord. We ask for your mercy, O God, para sa aming bansang Pilipinas, O Lord. We ask, our, we ask for your mercy para doon sa mga kababayan namin na na naapektuhan, Panginoon, ng, ng vulkan, O Lord. Lord, lalo na yung mga taga-isla, Panginoon, na Lord, we ask for your mercy na sila, Panginoon, ay makabangon, O Lord. Magkaroon sila, Panginoon, ng, ng tamang lugar, Panginoon. We ask for your mercy na bigyan yun po ng, ng gabay ang aming gobyerno, O Lord, kung papaano matutulungan ang aming mga kababayan, Panginoon. We ask for your mercy, O God, Lord, sa nangyayaring mga tensyon, O Lord, sa iba't ibang bansa, O God. We ask for your mercy, O God. We ask also for your mercy, O Lord, sa sa bawat gawain pinagkatiwala. Kami, Panginoon, O Lord, ay yung nga pong kaawaan, Panginoon. Lord, we also ask for your grace, O God, Lord. May you enable us to serve you, O Lord, sa ayos sa iyong kaluwalhatian, O Lord. Panginoon, sa aming mga pagkukulang, ang biyaya niyo ay pasaganahin, O Lord. We ask for your grace, O Lord, na pagpalahin niyo po ang pamilya ng bawat isa. Ang aming mga anak, Panginoon, pagpalahin niyo po ang aming mga magulang, ang mga mahal namin sa buhay, O Diyos. Pagpalahin niyo po ang bawat kapatiran, ang mga kapatiran, Panginoon, na nangangailangan na malilipatan na trabaho o, o mas maayos na kalalagayan sa kanilang hanap buhay. Ang biyaya niyo, Panginoon, ay ipagkaloob, O Lord. Biyayaan niyo po ang aming bansa, O Diyos. Kaya ang Panginoon ng Pilipinas ay makabangon, O Diyos. Biyayaan niyo po ang Taiwan. Biyayaan niyo po ang mga kapatid namin, Panginoon, na nakakaranas ng mga persecution. O Lord. Palakasin niyo po ang kanilang loob. Palakasin niyo po ang kanilang pananalig at pananampalasaya sa iyo that will, they will hold fast, Lord, sa kanilang confession. Hindi nila ipagkakatwa, Panginoon, ang kanilang pananampalataya. We ask for your grace, O Lord, sa bawat isa sa amin. Tulungan niyo po kami, Panginoong, maging buhay na patutuo. Panginoon, na kayo ang aming nakilang manliligtas, Panginoon. Tulungan niyo po kami, O Lord. Enable us, O Lord. Lord, we ask for your grace for the coming anniversary, O Lord God, na lahat ng pangangailangan kayo po ang magpo-provide. Na ang pangalan ni Jesus ay maitataas. Lord, we praise you and we thank you. We ask for your grace sa mga darating na araw na patuloy ang kalakasan, ang kalusugan na nanggagaling sa iyo ay mararanasan natin. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Amen.